Magandang araw po sa kanilang lahat and uh, Happy New Year! Ito po si uh, Jigs Villa Flores, ang may akda ng talambuhay ni Santo Domingo de Guzman. Nakapasok na ba kayo sa seminaryo ng UST? Gusto niyo bang makita kung ano ang nasa loob dito? Alam niyo po, pagkatapos kong mag-aral sa Guadalupe Minor Seminary, ipinadala ko ng aming ubispo sa UST Central Seminary. And it was love at first sight. Nakita ko ang uh, UST na parang nakalutang na kastilyo na nababalot ng malalaking tipak na bato, nilulumot at napapaligiran ng mga berding damo. Napakaganda. Ang guest po natin sa araw na ito ay walang iba kundi si Father Napoleon si Palay Jr. OP, ang dating Father Provincial ng Philippine Dominican Province. Good morning, Father June. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong lalo na sa mga readers ng Talang Buhay ni Santo Domingo. Tamang-tama rin batiin ko kayo ng isang mapayapa at uh, mapagpalang bagong taon. Father June, bago po natin pag-usapan ang uh, fraternity ni St. Dominic, I understand that you are now acting as uh, Vice Rector of the UST Central Seminary. Tama po ba? Uh, yes, uh, ako ay Vice Rector ng University of Santo Tomas Central Seminary. Ito ay ang Interdiocesan Seminary of the Philippines. Uh, dagdag sa trabaho ko ay ang pagiging uh, bursar ng seminary. Pwede pong pakibanggit ang inyong mga tungkulin bilang Vice Rector ng UST Central Seminary? Bilang Vice Rector, ang pinakatrabaho ko talaga ay maging katuwang na ng aming rector sa paghubog ng mga sinarista. Lalo, lalo na kung may gawain siya, nasa labas siya, ako yung mahalili sa kanyang trabaho. Uh, sa ngayon, meron kaming mga 88 seminarians at uh, ito'y nagmula sa mga 43 dioceses here in the Philippines and even from Alberta, Canada, mainland China. Meron din kami mga student priest from Papua New Guinea and uh, Indonesia. Kasama ng trabaho ko uh, ay uh, maging in charge sa mga philosophy students. Ang tawag ngayon sa bagong uh, ratio fundamentalis, institutionis, sacerdotalis ay discipleship stage. So ito yung mga nasa first year, second year, third year, fourth year philosophy students. Ang tawag ay discipleship stage. Ako yung in charge sa kanilang pagbubog. So of course, lahat nito ay coordinated na aming rector. Kasama din ang mga adagdag trabaho ko ay pagiging uh, Bursar, in charge sa financial matters ng seminaryo. Alam niyo, Father June, uh, one day, uh, nag scroll ako doon sa Facebook and I came across the Fraternity of St. Dominic sa UST Central Seminary. I was truly impressed. Could you please tell us how it all came about and why? Uh, Fry Jigs, medyo maabahabang uh, talakayan itong uh, part ng Uh, seminarians Fraternity of St. Dominic, no? Kaya isinulat ko yung sagot ko rito. Ang Seminarians Fraternity of St. Dominic ay mga postulants or candidates ng, ano, ng Priestly Fraternities of St. Dominic. Itong Priestly Fraternities of St. Dominic, kung narinig nyo noon, ito yung dati na tinatawag nating TOP or Third Order of Preachers or in other words, tertiaries, ano? Kasi noong uh, bago nag- Karoon ng ano, pag-alis ng mga distinction sa order noong 1974, meron kami tinatawag na first order, second order, and third order. Yung first order, yun yung uh, mga friars. Yung second order, yun yung mga contemplative nuns. Yung third orders, or third order rather, may dalawang grupo yan, yung uh, third order regular at third order secular. Yung third order regular, ito yung mga... Active sisters na ngayon, ang Dominican sisters. Yung uh, third old order secular, dalawang grupo yan sila. Yun yung uh, lay, tsaka yung priest. Yung lay ngayon, ang tawag natin ay lay Dominicans. 
At yung mga priest naman, yun yung priest kay Paternity of St. Dominic. Noong 1974, nagkaroon ng general chapter, uh, tinanggal yung distinction na yan. So lahat ngayon, Dominicans, walang first, second, third order. So yung, ano, yung lay Dominicans, may sarili na silang ano, uh, rule. Yun din yung mga priest paternities, may sariling rule. At nung binago itong, ano, itong uh, organization na ito, karamihan ng mga seminarista dito sa uh, USC Central Seminary member na tinatawag ng TOP. At nung ano na, nung inayos na siya, uh, sa lalong panahon ni Brother Bruno Cadore, ang um, priest of paternities, sila na ngayon yung ano, nagpo-profess sa Master of the Order. So itong mga seminarista namin dito na member ng Seminarians Paternities of St. Dominic, sinusulod nila yung rule ng mga Christo Paternities uh, applied for the seminarians. So pagkatapos nilang uh, mag-aral at naging deacon, kasi naging clergy na, pwede silang pumasok, uh, mag-novitiate at pagkatapos yan ay mag-profess uh, solemnly. So lahat sila ngayon, yung member ng uh, Seminarians Paternities of St. Dominic ay mga postulants. Uh, itong sa seminaryo dahil nga nag-pandemic, Natapos na yung iba, nagkaroon kami ng reorganization. Ito lang bago lang, ito nakaraang October 7, uh, 2021. So, dahil pagdating nung, ano, nung pasukan na, itong, during itong 2021, dalawa na iwang postulants. So, ngayon, nag-reorganize ulit kami. Uh, sa, 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 ano naman, sa grasya ng Diyos, marami na rin pumasok na members no, ng Seminarians Paternities of St. Thomas. Then I recall one day, I received a text from you, ordering 19 books of Talambuhay for your fraternity. Father Jun, could you please tell us what is the role of Talambuhay, ni Santo Domingo, for your fraternity? Thank you, Fray Jix. Uh, I really appreciate na sinulat mo yung, ano, yung Talambuhay ni Santo Domingo in uh, Filipino. Alam ko, it is a very important resource material para sa mga interesado makilala sa Santo Domingo. Sabi ko nga, nag-reorganize uh, kami nung uh, October 2021. Kaya, yung, ano, yung libro talaga, sabi ko sa mga officers ng uh, Seminarius Fraternity of St. Dominic, you can only love what you know. You have to know St. Dominic and how St. Dominic uh, incarnated the spirit, no? That, inspired him to found the order of preachers. At yung spirit na yan, yan ang sinusunod lahat ng members ng Dominican family. At uh, dito, so 19 books na yan, uh, actually sabi ko sa nila, yung pwedeng uh, kumuha noon ay yung magbabasa. Kaya siguro itong taong ito, magandang uh, balikan uli namin na uh, kung paano sila natulungan, no? uh, reading to the talambuhay of uh, Santo Domingo. Kasi dahil dito sa ano, dito sa pagkilala kay Santo Domingo, natutulungan yung mga Seminarians Paternity of St. Dominic sa kanilang pagpapalalim ng kanilang spirituality. Uh, dahil dito sa Seminarians Paternity bilang candidate, later malalaman natin sa mga programa nila, pinapalalim yung ugnayan sa Panginoon. At isa sa mga paraan yan ay makita yung halimbawa, no? modelo. Sabi nga ni Pope Francis, every saint is a mission. Eh, St. Dominic, at that time when he, he captured the spirit no, of preaching to give birth again to the apostolic life, he opened again no, the door for all of us to follow Christ in a deeper way. At, and this is the Dominican spirituality we are following. Uh, so, napapalalim yung relasyon ng mga seminarista sa Panginoon. Of course, kahit sila ay nagiging Dominican tulad namin, and later they profess to the Master of the Order, sila pa rin ay nasa jurisdiction ng kanila mga obispo. But this way of deepening their spirituality would really deepen their priestly life in a special way no? as they perform the sacraments that is a ministry of a priest. Mas mapapalalim yung kanilang ano, pananampalataya. At there must be a different flavor for that. No? Ito namang mga seminarista dito, ang pinili nilang ano, patron, isa sa mga sumunod na very faithful kay St. Dominic, pinangalan nila yung chapter na rito sa isang blessed na naging martyr. Si Blessed Buenaventura Garcia Paredes OP. Ito yung naging, ano, naging professor sa USD, naging uh, provincial sa Pilipinas, at nung bumalik siya sa Spain, naging nailag siya sa isang general chapter sa, uh, sa gen general chapter in Dominican order, naging 
Master the Order. So, nung bumalik siya sa Spain noong 1936, nagkaroon ng religious persecution, hinuli siya, at he was uh, killed in a, in a firing squad. Uh, he did live his faith until the end. So, isang example din ito, no? na maging tapat tayo, maging sa huling sandali ng ating buhay. So, pinangalan itong uh, chapter na ito kay uh, Blessed Benaventura Garcia Paredes. So, lahat ng mga sunaris na ito, halimbawa Santo Domingo, halimbawa itong patron nila. Last question, Father June. What are your future plans for the fraternity? Any new activities? Yeah, maraming plano ngayon sa taong ito. Uh, fried jigs yung aming mga members, lalo ng uh, being led by their officers. Itong uh, Seminarians of Fraternities of St. Dominic, nagpa-plan ng magkaroon ng programa para sa formation ng kanilang mga candidates. Napapaloob ito sa tatlong, mot- tatlong words no, na motto ng order yung uh, laudare, benedicere, predicare. So, laudare to praise, benedicere to bless, predicare to preach. So, yung kanilang activity nakapaloob sa tatlong uh, motto ito. Pero isa sa mga highlight ay yung formation program. Kaya this year, may mga formation program in terms, in terms of study about Dominican life. Kaya yung talang buhay, malaking, malaking bagay yun sa pag-aaral kay Santo Domingo. Uh, pag-aaralan din yung mga pag, pagkapaiba yun, no, ng human formation. Of course, nandun na rin yung uh, pag-aaral ng creed and sacraments at pagpapalalim ng mga alam tungkol sa tradisyon ng order. Of course, ang challenge talaga sa chapter dahil nitong pandemic, we cannot reach out in terms of pastoral work. Kaya gumawa sila ng isang ano, page. So sana yung mga nanonood, if you'd like to know more about the Seminarians Paternities of St. Dominic, meron po silang page, no? Ganun din po ang nakalagay, Seminarians Paternities of St. Dominic Facebook page. So, andun sila, nag-share sila ng kanilang mga reflection, ng mga events, pinaka-latest events bago, bago matapos yung taon ay nagkaroon sila ng gathering. At isa sa mga ginawa doon ay in-invite. We're so happy, no, na pinagbigyan kami. Na, na, Napaka-humbling experience, no? Dumating yung Master of the Order doon sa Zoom namin at nag-share siya about... about uh, the mission of the order, itong uh, matatapos na Dies Natalis, 800th year of the death anniversary or the birth of heaven, birth to heaven in St. Dominic. At na-inspire niya yung mga ano, seminarians, paternity, magpapatuloy no, pag sa kanilang buhay, Dominicano. So maraming salamat, no, Frederick, for this opportunity to share. And uh, we could have time in the future to once again share. At maraming salamat itong uh, talambuhay ni Santo Domingo, ha? I really appreciate, no? And I'm happy na nagawa ito for the first time after the uh, more than 800 years of the order. No? Tama-tama, no? Nagtatapos na yung, ano, yung uh, Dies Natalis of St. Dominic. So, magandang araw ulit. God bless us always. Maraming pong salamat, Father Jun. And uh, this ends our interview for the Fraternity of St. Dominic sa UST Central Seminary. And for those of you who would like to order the book, here's how to do it. Thank you very much. Goodbye.